হ্যালো এভরিওন আজকে আমরা এনিট প্লেটনের লেখা দ্য অ্যাডভেঞ্চারাস ক্লোন নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি দ্য অ্যাডভেঞ্চারাস ক্লোন গল্পটিতে আমরা একটি খেলনাদের দেশে যাব বা একটি পুতুলদের দেশে যাব বলতেও পারো কারণ আমরা এখানে গল্পের মধ্যে শুধু পুতুলদেরকেই দেখতে পাবো পুতুলরা ছাড়া এখানে আর অন্য কোনো ক্যারেক্টার বা মানুষ নেই এখানে পুতুলদের জগতে একটা পুতুল ছিল যার নাম ছিল টাফি তার মনে অনেক ইচ্ছা ছিল যে সে একজন মহান হয়ে উঠবে সে একজন বীর হবে যাকে সবাই এক ডাকে চিনবে এবং সেই বীর হবার জন্য সে চাইতে সবাইকে সাহায্য করবে আর তাকে সবাই একজন বীর বলে মেনে নেবে এবং সে সবাইকে সাহায্য করতে এগিয়ে যায় এবং তার সাথে অনেক কিছু হয় সে অনেক বিপদের সম্মুখীন হয় এবং তাকে শেষ পর্যন্ত জেল পর্যন্ত যেতে হয় তাকে কেন জেলে যেতে হয়েছিল বা তার সাথে কি ঘটেছিল সেটা আমরা গল্প পড়ার সাথে সাথেই জানতে পারবো তবে তার আগে এটুকু বলতে পারি যে এই গল্পটি পড়লে বা এই আলোচনা পুরোপুরি দেখলে তোমাদের এই গল্পটি খুবই ভালো লাগবে আর এই আলোচনা তোমরা পুরোপুরি বুঝতে পেরে যাবে আর এই গল্প সম্বন্ধে তোমাদের কোনো রকম ডাউট থাকবে না তাহলে আর সময় নষ্ট না করে আজকের আলোচনা দ্য অ্যাডভেঞ্চারাস ক্লোন শুরু করা যাক দেয়ার ওয়াজ ওয়ান্স এ টয় ক্লোন কল টাফি সেখানে একটি খেলনা জোকার ছিল যার নাম ছিল টাফি ক্লোন মানে আমরা জানি জোকার আর দেয়ার মানে সেখানে এখানে একটি কোনো জায়গার কথা বলা হয়েছে যেখানে টাফি নামের একটি খেলনা জোকার থাকতো হি লিভড ইন এ টয় শপ উইথ মেনি আদার টয়েস সে একটি খেলনার দোকানে অন্যান্য খেলনাদের সঙ্গেই থাকতো টাফি লং টু বি এ হিরো টাফির ইচ্ছা ছিল সে একজন বীর হবে সে একজন নায়ক হবে হি ওয়ান্টেড টু ডু সামথিং নোভেল সো দ্যাট অল দ্য টয়েস উড ক্রাই আউট দ্যাট হি ওয়াজ এ হিরো সে এমন কিছু মহান কাজ করবে যাতে সমস্ত খেলনারাই তাকে মহান বলে জানতে পারে হি থট হিজ লিটিল কর্নার অব দ্য টয় সেলফ ওয়াজ ডাল সে ভাবত সে যে খেলনার দোকানের তাকটিতে থাকে সেই তাকটি খুবই একঘে হোয়াই ডু ইউ ট্রাম্বল সো মাচ আস্ট তিমোথি দ্য পাপি ডগ এখানে আমরা একটি নতুন ক্যারেক্টারকে দেখতে পেলাম যার নাম ছিল তিমোথি সে কে ছিল একটি ছোট্ট খেলনা কুকুর তাহলে সে কি বলল টাফিকে যে তুমি এত অভিযোগ কেন করো গ্রামেল মানে হলো অভিযোগ করা বা নালিশ করা তাই এখানে কি নালিশ করেছিল টাফি সে যে খেলনার তাকটিতে থাকে সেই তাকটি খুবই একঘে তাই তাকে তিমোথি বলল তুমি এত অভিযোগ কেন করো বি হ্যাপি উইথ আস টাফি আমাদের সঙ্গে হাসি খুশি থাকো আমাদের সঙ্গে সুখে থাকো হোয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট টু গো অফ অ্যান্ড হ্যাভ অ্যাডভেঞ্চারস তুমি কেন নিজের জীবন বিপদে ফেলে অভিযানে যেতে চাও কেন তুমি অ্যাডভেঞ্চারে যেতে চাও অ্যাডভেঞ্চারস আর অলওয়েজ এক্সাইটিং অভিযান সব সময় রোমাঞ্চকর অভিযান খুব ভালো আই ওয়ান্ট টু ডু সামথিং দ্যাট উড মেক অল দ্য টয়েস টেক নোটিস অফ মি আমি এমন কিছু করতে যাই যাতে সমস্ত খেলনারাই আমার দিকে চেয়ে দেখবে যাতে সমস্ত খেলনারাই আমার কথা মনে করে ইটস সো ডাল আ ফেয়ার ওয়ান আওয়ার সেলফ রিপ্লাই টাফি টাফি বলল আমরা যাই তাকটিতে থাকি এটা ভীষণই এক খেয়ে তাহলে এই পর্যন্ত আমরা দেখতে পেলাম টাফি নিজেকে খুব বড় একজন করে তুলতে চাইত সে চাইত সে এমন একজন হয়ে উঠবে যাকে সবাই এক ডাকে চিনবে যাকে সবাই খুবই সম্মান করবে তাহলে এক কথায় বলতে পারি টাফি সবাই থেকে সম্মান চাইত তাহলে দেখা যাক এরপরে টাফির সাথে কি হয়েছিল অ্যাট নাইট দ্য ক্লোন ক্লাইম টাউন ফ্রম ইস সেলফ টু লুক ফর অ্যাডভেঞ্চারস এবং রাত্রিবেলা টাফি সেই সেলফটি থেকে নামল যেখানে সে থাকত সেখান থেকে নামল সেই অভিযানে যাওয়ার জন্য সে কিছু রোমাঞ্চকর কাজ করার জন্য নাও দ্যাট নাইট দেয়ার ওয়াজ টু বি এ গ্র্যান্ড রেস বিটুইন টু উডেন হর্সেস অ্যান্ড কার্ডস ডিভেন বাই উডেন ফার্মার্স এবং সেই রাতে সেখানে একটি বিশাল দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল যাদের মধ্যে দৌড় প্রতিযোগিতা হচ্ছিল তারা ছিল কাঠের ঘোড়া এবং ঠেলা গাড়ি যেগুলো চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল কাঠের তৈরি চাষিরা কাঠের তৈরি চাষিরা বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে অন্য কোনো পুতুল যারা কাঠের তৈরি ছিল এবং যারা ছিল চাষি দ্য রেস ওয়াজ জাস্ট স্টার্টিং অ্যাস টাফি ক্লাইম টাউন দৌড় প্রতিযোগিতা সেই সবে শুরু হচ্ছে ঠিক তখনই টাফি উপর থেকে নিচে নামল ওয়ান কার্ট কেম রেসিং বাই এবং তখনই একটা গাড়ি দৌড়ে সে দিকে এলো দ্য ফার্মার রাইডিং ইট স্টুড হ্যাপ অ্যান্ড সাউটেড সেই চাষিটি তার উপর চড়েছিল এবং সে চেঁচাতে শুরু করল গুডনেস এ অ্যাডভেঞ্চারস অলরেডি এ রান ওয়ে হর্স ফর টাফি টাফি তখন ভাবল এক্ষুনি অভিযান শুরু হয়ে গেল আমার জন্য বিরাট কাজ এসে গেছে একটা ঘোড়া যে নাকি দৌড়ে পালিয়ে আসছে নাও ইজ মাই চান্স টু বি এ হিরো এবার আমার সুযোগ এসেছে আমি এবার বীর হবই আমি এবার একজন মহান মানুষ হবই এবার আমায় হিরো হওয়া থেকে কেউ আটকাতে পারবে না তার মানে টাফি ভাবল ঘোড়াটা হয়তো দৌড়ে পালিয়ে আসছে আমি ঘোড়াটাকে ধরবো আর আমাকে সবাই হিরো বলে মেনে নেবে দ্য হর্স অ্যান্ড দ্য কার্ট কেম রাউন্ড এগেন অ্যান্ড টাফি জাম্প অ্যাট দ্য রেঞ্জ 
সেই ঘোড়ার গাড়িটি এবং ঠেলা গাড়িটি সেদিকে এলো এবং টাফি তার উপর লাফিয়ে পড়ল এবং সে লাগামটি ধরল হি হেল অন টু দেম অ্যান্ড ট্র্যাক দ্য হর্স টু ওয়ান সাইড সে সেগুলির ওপর ধরেই থাকলো এবং ঘোড়াটিকে টেনে একদিকে নিয়ে এলো দ্য কার টার্ন ওভার অ্যান্ড দ্য ফার্মার ফেল ডাউন সেই গাড়িটি উল্টে গেল এবং চাষিটি সেখান থেকে পড়ে গেল তাফি স্টুড বাই হেল্পিং হিম আফ ফিলিং ভেরি প্রাউড দ্যাট হি হ্যাড স্টপ দ্য হর্স এবং টাফি সেখানে দাঁড়ালো এবং সেই চাষিটিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল মানে সে টাফি চাষিটিকে তুলতে গেল এবং সে খুব গর্ববোধ করল নিজেকে নিয়ে ভাবল সে খুব গর্বিত হয়েছে এখন কারণ সে এই ঘোড়াটিকে থামিয়ে দিয়েছে সে বিশাল বড় একটা কাজ করে ফেলেছে বাট দ্য ফার্মার উইজ টেরিবলি অ্যাংরি কিন্তু সেই চাষিটি ভীষণ রেগে গেছে কারণ আমরা জানি সেই চাষিটি কেন রেগে গেছে চাষিটি যেখানে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল আর টাফি কী ভেবেছিল ঘোড়াটি পালিয়ে যাচ্ছে টাফি ঘোড়াটিকে থামাতে গিয়ে চাষিটিকে সেই গাড়ি থেকে ফেলে দিয়ে রেস ভঙ্গ করে দিয়েছে সে দৌড় প্রতিযোগিতায় মাটি করে দিয়েছে তাই চাষিটি তার উপর খুব রেগে গেছে হোয়াট ইউ মিন বাই স্পয়লিং মাই রেস লাইক দ্যাট হি সাউটেড সে তখন চেঁচিয়ে বলল তুমি আমার দৌড় প্রতিযোগিতা ভঙ্গ করে দিলে তুমি নিজেকে কি মনে করেছো নাও দ্য আদার হর্স অ্যান্ড কার টু উইল উইন এবার তো অন্য ঘোড়াটি আর গাড়িটি জিতে যাবে ইউ সিলি লিটিল কাউন্ট বোকা ছোট্ট জোকার টাফি ওয়াজ আপসেট টাফি তখন খুব হতাশ হলো ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড আই এম হিরো আপনি বুঝতে পারছেন না আমি একজন বীর আমি একজন নায়ক হি র্যান আউট অ্যান্ড স্যাট ডাউন ইন টয় ফার্ম উইপিং স্টেয়ার্স এবং সে তখন সেখান থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এলো এবং একটি খামার বাড়িতে বসে এবং এখানে খামার বাড়ি বলতে খেলনা খামার বাড়ি বোঝানো হয়েছে এখানে খেলনাদের একটি দুনিয়াকে দেখানো হয়েছে বলতে গেলে খেলনাদের খামার বাড়িতে বসে বা খেলনাদের বাগানে বসে নিজের চোখে জল মুছছিল সাডেনলি টাফি নোটিস্ট এ ডলস হাউস ইন এ কর্নার অফ দ্য টয় শপ তখন টাফি দেখতে পেল একটা পুতুলের বাড়ি যেটা সেই টয় শপ মানে খেলনার দোকানেরই এক কোণে ছিল হি স স্মোক কামিং আউট অফ ওয়ান অফ দ্য উইন্ডোজ সে দেখলো একটি জানলা দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে ফায়ার ফায়ার সাউথের টাফি টাফি তখন চিৎকার করে উঠল আগুন আগুন আনাদার অ্যাডভেঞ্চার এবার অন্য অভিযান এসে গেছে আই উইল ফুট ইট আউট অ্যাট ওয়ান্স আমি এটাকে একবারেই নিভিয়ে দেব আমি এই আগুনটিকে নিভিয়ে দেবো আমার জন্য আরেকটি অভিযান এসে গেছে এবার আমি হিরো হবই টাফি মনে করল সেই ধোঁয়াটিকে দেখে যে তার জন্য একটা বিশাল বড় কাজ এসে গেছে হয়তো সেই পুতুলের বাড়িতে আগুন লেগেছে আমি এবার আগুন নেভাবই আর এবার সবাই আমাকে হিরো বলে মানতে বাধ্য হবেই এবার টাফি সেই আগুন নেভাতে এগিয়ে গেল এবার দেখা যাক টাফি কি করল হি ফাউন্ড এ ল্যাডার অ্যান্ড পুট ইট আপ এগেন্স দ্য ওয়াল অফ দ্য ডলস হাউস সে তখন একটি মই নিল বা একটি মই খুঁজে পেল এবং পুতুলের বাড়ি দেওয়ালের সঙ্গে ঠেকালো কারণ সে ভেবেছিল সে মই দিয়েই ওপরে উঠবে কারণ সে দেখেছিল উপর থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে দেন হি টুক এ বিগ বাকেট তারপরে সে একটি বড় বালতি নিল ফিল্ড ইট উইথ ওয়াটার এটিকে জল দিয়ে ভর্তি করল ফর্ম দ্য ফার্ম পন্ড সে জল কোথা থেকে পেল ফার্মেরই একটি পুকুর থেকে সে পুকুর থেকে জল নিয়ে বড় বালতিটি ভর্তি করল হি ক্লাইম দ্য ল্যাটার সে সেই মই দিয়ে ওপরে উঠল অ্যান্ড থ্রি অল দ্য ওয়াটার ইন হ্যাট দ্য উইন্ডো এবং জানালা দিয়ে সমস্ত জলটাই সেই বড় বালতির জলটা ভিতরে ঢেলে দিল জাস্ট দেন ঠিক তখন সামন কট হিম বাই দ্য কলার অ্যান্ড রোল্ড কেউ তাকে কলার ধরল এবং চেঁচাতে শুরু করল মানে কেউ তার জামার কলার ধরে চেঁচাতে শুরু করল অ্যান্ড হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ইউ আর ডুইং প্লেইং এ সিলি ট্রিক লাইক দ্যাট তুমি নিজেকে কি মনে করেছো তুমি এরকম কাজ করতে পারলে পুরো টাফি ওয়াজ সেকেন্ড লাইক এ র্যাট পুরো টাফি মানে অসহায় টাফিকে একটা ইঁদুরের মতো নাড়িয়ে দেওয়া হলো এখানে ইঁদুরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কারণ তোমরা হয়তো দেখে থাকবে যখন বিড়াল ইঁদুর ধরে তখন ইঁদুরটিকে খুব বাজেভাবে নাড়িয়ে দেয় বা খুব বাজেভাবে ইঁদুরটিকে নিয়ে সে নাড়াচাড়া করে সেরকমই পুরো টাফিকে সে কেউ একজন কলার ধরে জোরে নাড়িয়ে দিল ডোন্ট ডু দ্যাট হি সাউটেড সে চিৎকার করে বলল মানে টাফি চিৎকার করে বলল এরকম করো না আই অ্যাম এ হিরো আমি একজন বীর আই ওয়াজ পুটিং আউট দ্য ফায়ার আমি আগুন নিবিয়েছি টাফি স দ্যাট হি ওয়াজ স্পিকিং টু এ সেলার ডল হু ওয়াজ মেকিং পরিজ টাফি দেখলো সে একজন নাবিক পুতুলের সঙ্গে কথা বলছে যে নাকি তখন পরিজ বানাচ্ছিল কান্ট আই কুক ইন পিস উইথাউট ইউ কামিং অ্যান্ড থ্রোয়িং ওয়াটার অ্যাড মি আমি কি শান্তিতে রান্নাও করতে পারবো না তুমি এসে আমার উপর জল ঢেলে দিলে তাহলে এবারও টাফির অ্যাডভেঞ্চার মাটি হয়ে গেছে টাফি ভেবেছিল ওখানে আগুন লেগেছে কিন্তু আসলে ওখানে একটি নাবিক পুতুল সে রান্না করছিল কিন্তু টাফি গিয়ে তার রান্নাটাই মাটি করে দিয়েছে সে রান্না করার সময় টাফি এক বালতি জল নিয়ে তার উপর ঢেলে দিয়েছে এবার এই পুতুলটিও খুব রেগে গেছে টাফির অ্যাডভেঞ্চার এখনও পূরণ হয়ন
তারপরে সে একটি কান্ডা শুনতে পেল এবং আশপাশে তাকাতে শুরু করল দেয়ার ওয়াজ এ বিগ বোল অফ ওয়াটার নিয়ার বাই সেখানে একটি বড় পাত্রে জল ছিল ইনি টয় সুইমিং টু ফাইন গোল্ড ফিশ এবং তাতে দুটো গোল্ড ফিশ সাঁতার কাটছিল অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ এ স্মল ডল টু এবং সেখানে একটা ছোট্ট পুতুলও ছিল শেষ ফলে নিন সে কি ওর মধ্যে পড়ে গেছে আই উইল রেস্কিউ হার আমি ওকে উদ্ধার করব দিস ইজ এ রিয়েল অ্যাডভেঞ্চার অ্যাট লাস্ট এই তো অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ এসেছে এবারও টাফি ভাবতে শুরু করলো সেই ছোট্ট পুতুলটি ওই পাত্রের মধ্যে পড়ে গেছে মানে ওই জলে পড়ে গেছে ও নিশ্চয়ই ডুবে যাচ্ছে জলে তাহলে আমার কাছে অভিযানের সুযোগ এসে গেছে আমি এবার ওকে বাঁচাবো আর এবার সবাই আমাকে হিরো বলে মেনে নেবে এবার টাফি সেই পুতুলটিকে বাঁচাতে গেল হি কট হোল্ড অফ এ লিটল নেট অ্যান্ড ডিপড ইট ইন্টু দ্য ওয়াটার সে তখন একটি ছোট্ট জাল জোগাড় করলো এবং সেটিকে জলের মধ্যে ডোবালো হি ব্রট দ্য লিটল ডল আউট সে সেই ছোট্ট পুতুলটিকে জল থেকে বার করলো বাট সি স্লিপড আউট অ্যান্ড ফেল অন টু দ্য টেবিল ব্যাঙ্গিং হার হেড কিন্তু সে সেখান থেকে পিছলে পড়ে গেল এবং টেবিলে পড়ে তার মাথায় জোরে আঘাত লাগলো মানে সেই ছোট্ট পুতুলটি টাফি যখন তাকে জাল দিয়ে টেনে বার করলো সে জাল থেকে পিছলে পড়ে পড়লো টেবিলের ওপর এবং টেবিলে পড়াতে সেই ছোট্ট পুতুলটির মাথায় আঘাত লাগলো সি বিগেন টু ক্রাই এবং তখন সে কাঁদতে শুরু করলো আপ কেম এ পুলিশম্যান ডল অ্যান্ড সেট ফিয়ার্সলি হোয়াট আর ইউ ডুইং তখন সেখানে একটি পুলিশ পুতুল দৌড়ে এলো মানে একটি পুতুল দৌড়ে এলো যে কি না পুলিশ ছিল আমরা এখানে আগে চাষি পুতুলকেও দেখতে পেয়েছি জোকার পুতুলকে দেখতে পেয়েছি একটি ছোট্ট কুকুর পুতুলকে দেখতে পেয়েছি একটি নাবিক পুতুলকে দেখতে পেয়েছি এবং এখানে একটি পুলিশ পুতুলকে দেখতে পেলাম যে কি না দৌড়ে এলো হোয়াট আর ইউ ডুইং তুমি কি করছো ক্যাচিং দ্য ঢল অ্যান্ড মেকিং হার বাম ফার হেড লাইক দ্যাট তুমি পুতুলটিকে ধরলে আর তার মাথা ফুলিয়ে দিলে আই ওয়াজ সেভিং হার ফ্রম ড্রাউনিং সেট টাফি টাফি বলল আমি ওকে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাচ্ছিলাম আই ওয়াজ হ্যাভিং সাচ এ লাভলি সুইম সোপ দ্য লিটিল ডল তখন সেই ছোট্ট পুতুলটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল আমি খুব ভালো সাঁতার কাটছিলাম ওখানে আই সুইম উইথ দ্য গোল্ড ফিশ এভরি নাইট আমি প্রত্যেক রাতে এই গোল্ড ফিশদের সঙ্গে সাঁতার কাটি বাট দ্যাট ক্লাউন কট মি ইন এ ন্যাস্টি নেট অ্যান্ড স্পয়েল্ড মাই ফান কিন্তু এই পুতুলটি এসে এই দুষ্টু পুতুলটি এসে আমাকে একটি জালের মধ্যে তুলল এবং আমার মজাই নষ্ট করে দিল হি ইজ নট এ হিরো অ্যাট অল এ কোনো দিনই বীর হতে পারে না এ কোনো দিনই ভালো মানুষ নয় দ্য পুলিশম্যান লক টাফি ইন এ রুম ইন দ্য পুলিশ স্টেশন তারপরে সেই পুলিশম্যান মানে পুলিশ পুতুলটি টাফিকে গ্রেফতার করল এবং থানা একটি ঘরে আটকে রেখে দিল তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম টাফির পরিণতি কি হলো টাফি সেই পুতুলটিকে বাঁচাতে গেল কিন্তু টাফিকে শেষ পর্যন্ত পুলিশ ধরে নিয়ে গেল কারণ সেই পুতুলটি সেখানে সাঁতার কাটছিল কিন্তু টাফি একটি জাল দিয়ে তাকে তুলে টেবিলের উপর ফেলে দিল এবং তার ফলে তার মাথায় আঘাত লাগলো এবং পুলিশটি তাকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ স্টেশনে আটকে রেখেছে এবার দেখা যাক টাফির সাথে কি হলো সাডেনলি হি হার্ড এ নয়েস আউটসাইড দ্য উইন্ডো অব দ্য রুম তারপরে টাফি শুনতে পেল সেই ঘরের বাইরে থেকে কিছু একটা আওয়াজ আসছে টাফি টাফি কেউ যেন টাফি টাফি বলে চিৎকার করছে বার্ক এ লিটিল ভয়েস বাইরে থেকে কেউ চিৎকার করছে ছোট্ট আওয়াজ দূর থেকে আসছে ইট ইস আই তিমুথি এটি আমি তিমুথি বলছি হেয়ার ইজ দ্য কি টু দ্য টোর আমার কাছে এই ঘরের চাবি আছে টিঙ্কল দ্য লিটিল কি ফেল টু দ্য ফ্লোর অ্যান্ড দ্য ক্লাউন কুইকলি আনলক দ্য টোর টুম করে আজ হলো কারণ সেই চাবিটা সে মেঝেতে পড়ল এবং টাফি সেই চাবিটি করিয়ে নিয়ে দরজাটি খুলে ফেলল তিমতি অ্যান্ড হি র্যান হব টুগেদার অ্যান্ড ক্লাইম দ্যাপ টু দ্য সেলফ তিমতি এবং সে সেখান থেকে দৌড়ে পালালো এবং সেই খেলনার তাকে আবার উঠে গেল থ্যাংক ইউ ইউ আর দ্য হিরো ধন্যবাদ তোমায় তুমি আসল বীর হি সেট তখন টাফি বলল টাফি তখন তিমতিকে বলল তুমি আসল হিরো কারণ তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ আই ডিডেন্ট স্টপ টু থিঙ্ক আমি ভাবা বন্ধ করব না বাট ইউ সহ আই ওয়াজ ইন রিয়েল ট্রাভেল অ্যান্ড ইউ সেফ মি কিন্তু তুমি দেখো আমি সত্যিকারের বিপদে পড়েছিলাম কারণ আমাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল আর তুমি আমায় বাঁচালে দ্য টয় ডগ ব্লাস্ট তখন সেই ছোট্ট খেলনা কুকুরটির মুখটি লজ্জায় লাল হয়ে গেল বা আনন্দে মুখটি লাল হলো ব্লাস্ট মানে হলো যখন আনন্দে বা লজ্জায় আমাদের গালের পাশটি লাল হয়ে ওঠে তখন সেটিকে ব্লাস্ট ফেলে হয় এবং সেই ছোট্ট কুকুরটিকে টাফি বলল তুমি একজন হিরো তাই ছোট্ট কুকুরটিরও আনন্দে গালটি লাল হয়ে গেল ও হাও পিসফুল ইটস আ ফেয়ার ও এখানটা কত শান্তির আই উইল নেভার ওয়েন টু লিভ দ্য সেলফ এঘেন আমি আর এই খেলনার তাক ছেড়ে কোনো দিন যাচ্ছি না তাহলে টাফি এখন খুব শিক্ষা হয়েছে টাফি এখন বুঝতে পেরে গেছে যে এই খেলনার তাক থেকে
সে বিক্রি হয়ে গেল মানে এখানে বলতে বোঝানো হয়েছে এখানে খেলনার ত্যাগ আমরা প্রথমেই দেখেছি খেলনার দোকানে ছিল আর খেলনার দোকান কেন খেলনা বিক্রি করার জন্য তাহলে সেই তাকে খেলনা বিক্রির জন্য খেলনা রাখা ছিল আর টাফি তাদের মধ্যেই একজন ছিল সে যতদিন না তারপরে আর বিক্রি হয়ে গেল ততদিন পর্যন্ত সেই তাক থেকে সে আর কোনো দিন নামেনি তাহলে আজকের আলোচনা এখানেই শেষ হলো এখানে আমরা দেখতে পেলাম টাফি নামের একটি পুতুল যে কি না হিরো হতে চাইত কিন্তু সে হিরো হতে গিয়ে অনেক বিপদের সম্মুখীন হয় এবং তাকে জেল পর্যন্ত যেতে হয় কিন্তু তার শেষে শিক্ষা হয় সে আর খেলনার তাক থেকে কোনো দিনে নামবে না কিন্তু পার্সোনালি বলতে গেলে আমি এই ঘটনাটির একটু বিরোধিতাই করছি কারণ আমরা সবাই হিরো হতে চাই আর আমাদের মধ্যে কজনই বা চায় সবাইকে সাহায্য করতে কিন্তু টাফি চাইছিল সবাইকে সাহায্য করতে যদিও বা তার পরিণতি ঠিকঠাক হয়নি কারণ টাফি এগিয়ে গিয়ে সবাইকে সাহায্য করতে গিয়েছিল তার একটু বোঝার ভুল হয়েছিল কিন্তু তার বোঝার ভুল হওয়ার জন্য তার উদ্যমটা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেল সে শেষ পর্যন্ত কোনো দিনই আর তাক থেকে নামেনি সে শেষ পর্যন্ত আর কাউকে সাহায্য করতে এগোয়নি কিন্তু আমার এটা খুব ভুল মনে হলো কারণ সে শেষে একটু ভুল বোঝার জন্য সে আর কাউকে সাহায্য করতে এগোলো না হয়তো তারপরে সে কোনো দিন সেখান থেকে বেরোতে পারত আর হয়তো তার সাহায্যের কোনো দিনই কারোর সত্যিকারের প্রয়োজন হতো কিন্তু একটা ভুল ছিল যে সে এগিয়ে গিয়ে বা আগে থেকে আগ বাড়িয়ে গিয়ে সবাইকে সাহায্য করতে যেত কারণ আগ বাড়িয়ে আমরা যে কাজ করতে চাই সেটা সবসময় ভুল হতেই পারে বা সেটা সবসময় ঠিক নাও হতে পারে তাই সবসময় সব কিছু বুঝে শুনেই করা উচিত তাহলে আজকের আলোচনা এ পর্যন্তই থাক আশা করি আজকের এই আলোচনা তোমরা পুরোপুরি বুঝতে পেরেছ আর যদি তোমাদের এই আলোচনা বুঝতে কোনো রকম অসুবিধা হয়ে থাকে তাহলে আমি প্রতিদিনের মতো আবারও বলবো তোমরা ভিডিওটিকে পুনরায় দেখো কারণ ভিডিওটিকে পুনরায় দেখলে আমার মনে হয় তোমাদের আর বুঝতে কোনো রকম অসুবিধা হবে না আর সবশেষে যেটা বলার সবাই সুস্থ থেকো ভালো থেকো আজকের মতো বিদায় দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে